皆さんこんにちは。おゆきチャンネルのおゆきと申します。H5 の位置実況しながらやっていきたいと思います。実況なしバージョンは説明欄の方にリンクを貼っております。過去オペレーターの参考スキルレベルは右上に書いている通りです。えー、ガビルスキル2、ミルラスキル1、グラベルスキル2ですね。えー、この辺のオペレーターがね、重要になってくるので、えー、代用キャラを使う場合は、えー、注意が必要かもしれないですね、えー。そしたらやっていきたいと思います。はいえー、この、こう、停滞しあの、飛びながら止まっているこの飛行ユニットなんですけども、えー、この、こういうユニットを先に、えー、倒しながら、えー、進行を阻止しつつっていう感じですねそれではやっていきたいと思いますえー、クーリエですねクーリエ配置ビグナーえー、先方の HP が減ってきますので、えー、グムにヒールしてもらいますで次はチワードですねこちらのえヒコユニットを対応してもらいますトゲキえビグナのスキル使ってもう一人狙撃を配置しますはい、もうちょっとで飛行ユニットが1体壊れますね。はい、飛行ユニットが壊れたら、すぐに撤退して、ヒーラー、ガビル、ガビルを置いて、次は、この上から出てくる敵を処理するために、メランサーを配置します。えー、ここから左の方から飛行ユニットがこう、ゾロゾロと来ますので、HP には注意が必要ですね。まあ、こういった編成であれば、えー、耐えれます。えビグナーはもう、要は、えー、役割が終わったので、えー、撤退します。また最後に出てきますけどね。撤退します。んで、えー、大体、エネミーの数が62分の16ぐらいになったら、えー、グラベルを、ね、配置しないといけないので、ここは注意が必要ですね。まずここで、ガビルに攻撃が行くのでヒール置いといてもう16なんでそろそろ上から出てくるので、えー、グラベルを配置しますおとり役ですねこの遠隔攻撃はすごい痛いので、えー、おとり役で受けますえ次ですねここまで行ったら次えすぐにこの左に2体レーザーを打ってくるまだ飛行ユニットが来ますのでこちらの装置を置きたいんですけど、この装置を置くタイミングは重要で、一回、ガビルが食らってから置くようにしてください。えじゃないと装置がえ壊れてしまいます。一回食らったら置く。で、同じように、ラバーを配置。ラバーにはこのえ飛行ユニットと、のゾロゾロとね、紫色の飛行ユニットを担当してもらいます。で、次、スチュワードのキャストタイムが開けてますので配置します、えー、こちらの上の方を担当してもらいここまで来たら早送りですね62分の39あたりまでは見てるだけで大丈夫ですはい、39になりましたね。39になったら、また左の方から、軍隊でね、押し寄せてきますので、ここからが、タイミングゲーですね。ラバのスキルを使用。次、62分の44、45あたりで、またこの上から、遠隔攻撃してくるやつが出てきますので、それまでにグラベルを配置します。
44もうちょっとですねまあ45ぐらいまでは大丈夫かなまあ余裕を持って配置した方がいいですね45でこの辺出てきます OK ですねここまで来たら次はシチュワードを撤退させてヒーラーを置きたいんですが一発食らって撤退でミルラをこちらに配置ですこういう感じですねで次なんですけどもこの上からまたレーザーが来ますので一発、えー、ガビルで受けうん危ないかな、まあ、この辺でスキルを使用してリジェネをかけた状態で撤退させて装置をすぐに置きますこれでリジ,リジェネがかかってるのでね、えー、リジェネが大事になってきます、えー、そしたら継続していきますあここですね、えー、このまた遠隔攻撃を仕掛けてくる強い敵が3人来ますので、はい、足止めしてもらいますこういう感じですかねで、メランスは次スキル使います。よし。OK ですね。メランサで処理できました。あとは2体。この辺からもう耐えるだけなので、耐えれるだけのオペレーターのレベルがあれば大丈夫ですね。まあ、ちょっとタイミングゲーなのですごい難しいと思うんですけど、まあ、これ以上レベルが高かったり高レアなオペレーターを使えば楽にクリアできると思います、えー、それでは最後までご視聴ありがとうございました